வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலவன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட ஓவர் ஹெட் காஸ்டிங் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஓவர் ஹெட் சாப்டரில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்கில் ஒன்று அண்ட் டென் மார்க்கில் ஒன்று ஏசி இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் கம்ப்யூட் த மிஷின் ஹார் ரேட் காஸ்ட் ஆஃப் மிஷின் லெவன் தௌசண்ட் ஸ்க்ராப் வேல்யூ சிக்ஸ் எயிட்டி ரிப்பேர்ஸ் ஃபார் டூ எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ஃபார் ஃபோர் வீக்லி பீரியட் ருபீஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃப் டென் தௌசண்ட் ஹார்ஸ் பவர் யூஸ் சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் பர் ஹார் அட் ஃபைவ் பைசே பர் யூனிட் ஃபோர் ஹார்ஸ் ஒர்க்ட் இன் வீக்லி பீரியட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து மிஷின் ஹார் ரேட் வந்து கம்ப்யூட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மிஷினோட காஸ்ட் இருக்குது அதோட ஸ்க்ராப் வேல்யூ இருக்குது அதோட எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் இருக்குது அண்ட் ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கான டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் வீக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இப்போ நம்ம போடலாமா அந்த ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் தனியாகவே கொடுத்துட்டாங்க அதை நம்ம அப்படியே ஃபஸ்ட் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ஒருத்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வீக்குக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் வீக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் இப்போ நமக்கு பர் ஹார்க்கு வேணும் அப்போ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டோன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வருது இதுதான் பர் ஹாரோட காஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் புரிஞ்சுதா ஏன்னா நம்மளை வந்து கேட்குறது என்னென்னா மிஷின் ஹார் ரேட்டு தான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மிஷினுக்கு எவ்வளோ செலவு அதனால் ஃபோர் வீக்குக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு தேவை ஒரு மணி நேரம் ஃபோர் வீக்கோட ஹார்ஸ் எவ்வளோன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ நம்ம டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டோன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கிடைக்குது ஓகே இப்போ ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் போடலாம் இப்போ ரன்னிங் சார்ஜஸில் பார்க்கும்போது எதெல்லாம் வரும்னா இந்த ரிப்பேர்ஸ் வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து பவர் வரப்போகுது அப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷன் வந்து கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடணும் ஓகே எஸ் போடலாமா இப்போ ரிப்பேர் பார்த்திங்கன்னா டூ எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃப் ரெண்டு எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃப்க்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாம் எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃபோட ஹார்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ஹார்ஸ் அப்போ டூ எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃப்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹார்ஸ்க்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு தேவை எவ்வளோன்னா பர் ஹார்க்கு வேணும் பாருங்கள் ரிப்பேர்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ ஏன் டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ போடுறோம் ஒரு எஃபெக்டிவ் லைஃப்க்கு டென் தௌசண்ட் ஹார் ஆனால் எங்கள் கொஷனில் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது டூ எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃப்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹார்ஸ்க்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ டிவைட் பண்ணோன்னா ஒரு ஹார்க்கு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் இதுதான் ரிப்பேர்ஸோட சார்ஜஸ் எஸ் இப்போ டெப்ரிசியேஷன் போடலாம் டெப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் வந்து லெவன் தௌசண்ட் அதுக்கு ஸ்க்ராப் வேல்யூ இருக்குது மைனஸ் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் ஒர்க்கிங் லைஃப் அப்போ லெவன் தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் எயிட்டி டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் போட்டோன்னா பர் ஹார்க்கு கிடச்சிரும் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டூ சரியா எஸ் இப்போ பவர் பவர் யூஸ்ட் சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் பர் ஹார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு சிக்ஸ் யூனிட்ஸு ஒரு ஒரு யூனிட்டும் ஃபைவ் பைசே அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் ஓகே போட்டோன்னா பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வருது இதுதான் பார்த்திங்கன்னா பவரோட பர் ஹார்க்கு காஸ்ட் ஓகே இங்கே வந்து ஃபோர் ஹார்ஸ் ஒர்க்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது நமக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் பிகாஸ் நமக்கு தேவை ஹார்லி ரேட்டு ஒரு ஹார்க்கு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் யூனிட்டுன்ட்டாங்க ஒரு யூனிட்டோட காஸ்ட்டு ஃபைவ் பைசின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதை டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணாவே நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் வர்றது தான் மிஷின் ஹார் ரேட் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா A company has three production department A, B and C and two service department X and Y. The expenses incurred by them during a particular month are okay expenses kuduthirukanga production department odu a b c ku 80000 70000 50000 service department pathinga x and y rendu irukku 23400 y vandu 30000 the service department expenses are allocated on a percentage basis as follows x odu pathinga a ku 20% b ku 40% c ku 30% y ku 10% அதே மாதிரி ஒய்யோடது ப
எல்லாத்தையுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஓவர் ஹெட்டுமே பாருங்கள் போட்டோன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு இதை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் நம்ம வந்து அலக்கேட் பண்ணணும் இல்லையா மூணு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அண்ட் அலாங் வித் தட் ஒரு சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஒய்யோடதையும் மூணு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அண்ட் ஒரு சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறோம் அப்போ நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்டு ஓகே எக்ஸோடது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் இது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளஸ் நம்ம ஒய் கிட்டேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வருது அதே மாதிரி ஒய்க்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸுக்கிட்டேருந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் வருது ஓகே அதை வச்சு நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஏன்னா இது சைமன்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் மெத்தட் அப்படின்னும் போது இதை நம்ம வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து அலக்கேட் பண்ணணும் மீதி ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பாருங்கள் லெட் எக்ஸ் பி த டோட்டல் ஓவர் ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி த டோட்டல் ஓவர் ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஒய் இப்போ ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ பாருங்கள் சொன்னேன் இல்லையா டூ ஹண்ட்ரட் நமக்கு ஒய் கிட்டேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதே மாதிரி ஒய்யோடது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸ் கிட்டேருந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் ஒய்யோடது ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் எக்ஸு கிட்ட ஒரு டென் பர்சன்ட் அதை தான் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஓகே இதை வந்து நம்ம எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஒரு சைடு கொண்டு போகலாம் அண்டு இது வந்து டெசிமலில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டென்னால் ஏன்னா நமக்கு ஒரு ஹோல் நம்பராக இருந்தால் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூவாக டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ ஆகிடும் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை வந்து நம்ம டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் ஆகிடும் பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஒய் வந்து இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் ஆகிடும் நம்ம டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணதுனால டூ ஒய் ஆகிடுச்சு ஓகே இது வந்து எக்ஸோட அதாவது ஹோல் ஈக்குவேஷனை பண்ணணும் ஒரு வேல்யூ மட்டும் நம்ம டென்னால் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த மொத்த ஈக்குவேஷனையும் பண்ணும்போது இங்கே டென் எக்ஸ் ஆகிடும் இங்கே டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்த எக்ஸ் இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் ஆகிடும் அண்ட் இந்த ஒய் பார்த்திங்கன்னா டென் ஒய் ஆகிடும் இது வந்து ஒன் எக்ஸ் ஏன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸுன்றது டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் வெறும் ஒன் எக்ஸ் ஆகிடும் அந்த ஒன் எக்ஸ்க்கு பதிலாக எக்ஸுன்னு மட்டும் அப்படியே கூட போட்டுக்கலாம் அண்ட் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஆகிடும் ஓகே எஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு வேல்யூவை நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் எக்ஸையோ ஒய்யோ நம்ம கேன்சல் பண்ணால் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் அப்போ கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒன்று இந்த ஈக்குவேஷனை டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் பிகாஸ் இங்கே டென் எக்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதை வந்து நம்ம டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இங்கே டென் வந்துடும் அப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை இதை பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கேயும் டென் வந்துடும் இல்லையா ஒன்று இந்த வேல்யூக்கு இதை கொண்டு வரணும் இல்லைனா இந்த வேல்யூக்கு இதை கொண்டு வரணும் அவ்வளோதான் அப்போ ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷனை நம்ம டென் ஆ டென் ஆலையோ இல்லை ஃபைவ் ஆலையோ பண்ணுறோம் எஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை டென் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ இதை வந்து நம்ம டென் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டென் எக்ஸ் ஆகிடும் ஹண்ட்ரட் ஒய் ஆகிடும் இங்கே தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆகிடும் பாருங்கள் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குது டென் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் டென் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேவா கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ் வேரியபிள் போயிட்டு இப்போ இருக்கிறது ஒய் மட்டும்தான் அப்போ இந்த ஒய்யோட வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே மைனஸ் டூ ஒய் இங்கே ஹண்ட்ரட் ஒய் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணோம்னா நைன்டி எயிட் ஒய் ஆகிடுமா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் இதுவும் ப்ளஸ் தான் இதுவும் ப்ளஸ் தான் பாருங்கள் அப்போ இங்கே தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா ஒய் ஈக்குவல் டூ தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை நைன்டி இப்போ இந்த வேல்யூவை எந்த ஈக்குவேஷன் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஏன்னா ஒய்யோடது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ எக்ஸ் தான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஒன் இல்லை ஈக்குவேஷன் ஒன்று இது இதில் வந்து நம்ம சப்
ஆனால் நமக்கு வந்து ஒயோட வேல்யூ இந்த த்ரீ தேர்ட்டியோ எக்ஸோட வேல்யூ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடோ கிடையாது பிகாஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹண்ட்ரடால் முதல்ல எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம அந்த ஹண்ட்ரடை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு ஒயோட உண்மையான வேல்யூவும் எக்ஸோட வேல்யூவும் கிடைக்கும் எதுக்காக நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக இல்லாட்டி இப்போ நமக்கு டூ மெனி ஜீரோஸ் இருக்கும் ப்ராப்ளம் போடும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதுக்காக சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அதனால் இதை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வரத்துக்காக நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இங்கே தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஆகிடுது அண்ட் எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆகிடுது இப்போ இதை தான் அலகேட் பண்ணணும் இந்த ப்ரொப்போஷனில் ஓகே இந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த பர்சன்டேஜில் இந்த வேல்யூஸை தான் கொடுக்க போகிறோம் எஸ் நம்ம போடலாமா பாருங்கள் ஓவர் ஹெட் ஆஸ் பர் ப்ரைமரி டிஸ் அப்போஷன்மெண்ட் படி நமக்கு என்ன வந்தது இந்த எயிட் ஹண்ட்ரடுன்றது எயிட்டி தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது தான் நமக்கு கொஷினில் இருந்தது நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் இந்த வேல்யூ போட்டிருந்தோம் இல்லையா எஸ் இப்போ எக்ஸ் இது முதல்ல பிரித்து போடுவோம் எந்த ரேஷியோவில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜில் அதாவது டூ இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன்னுட்டு ஆனால் இங்கே நம்ம சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போட வேண்டியதில்லை காமிக்க வேண்டியதில்லை இந்த வேல்யூ அப்படியே இந்த இது மட்டும் போட்டு மூணு பேருக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டா போதும் ஓகே அப்போ போட்டோம் அப்படின்னா டூ இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ அடுத்து போடும்போது ஒயோட த ஃபோர் இஸ் டு டூ இஸ் டு டூ அவ்வளோதான் அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை டென் பிகாஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டென்ன்றது எவ்வளவு இல்லையா நம்ம வந்து இது ரேஷியோவாகவும் எடுக்கலாம் இல்லை பர்சன்டேஜாகவும் வச்சு போடலாம் எப்படி வேணாலும் போடலாம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுன்னு போடலாம் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்னு போடலாம் தேர்ட்டி பர்சன்ட்னு போடலாம் போட்டு பாருங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் பாருங்கள் ஓகே அதை ரேஷியோவாக இங்கே போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் அதே வேல்யூ தான் வரும் ஓகே சிக்ஸ் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் இப்போ அதே மாதிரி ஒயோடது எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ அந்த தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எப்படி போடணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இது வந்து நம்ம காமிக்கல வெறும் ஏபிசி மட்டும்தான் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு காலம் வேண்டாம் ஓகே போட்டோம்னா பாருங்கள் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா வரது தான் ஓவர் ஹெட் ஆஸ் பர் செகண்ட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாருங்கள் நைன்டி நைன் ஓகே ஈஸியாக இருக்கா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு கொஷின் பேப்பர் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன